Louvre Müzesi'ndeyiz ve geniş merdivenlerinin birinin tepesinde milattan sonra ikinci yüzyıla uzanan sema direk kanatlı zaferine bakıyoruz. Helenistik dönemdeyiz ve bu heykel neredeyse 3 metre yüksekliğinde. Yani gerçekten büyük. Bu heykele sema direk kanatlı zaferi denmesinin sebebi Ege Denizi'nin kuzeyinde bulunan sema direk adasında bulunmuş olması. Limandaki bir tapınakta bulunmuş. Ve bu tapınak adaya hakim olan rüzgarın yönünde yer alıyor ve gerçekte var olan bu rüzgar heykelin havalanmış görünen eteklerine daha da bir inandırıcılık katıyor. Yani aslında bu heykel hiçbir geminin provasında durmamış. Taş gemilerden birinin provasında durmuşluğu var ama bu gemi bir ibadethane ortamı sınırları içinde. Bir tapınakta taş bir geminin provasında durmuş yani. Kendisi bir zafer tanrıçası. Zafer haberlerini veren bir ulak. Aslında heykelin yeniden yapılmış versiyonları var. Ve bunlar da borazanla dolaşan bir haberci olarak resmedilmiş. Bu batı sanatı üzerinde olağanüstü etkisi olan bir figür. Ama daha önce Helenistik tarzdan bahsettik. Burada da gerçekten özel ve belirgin bir klasik üslup söz konusu. Ve bulunduğu yerde bir çeşit haz, hareket ve duygu dolu bir enerji sembolü. Aynı anda sanki birçok farklı yöne hareket ediyormuş gibi. Ayaklarıyla yere basıyor ama öne uzanmış ve göğsü yukarı bakıyor. Karnı kıvrılmış, kanatları geriye yönelmiş, neredeyse çevresindeki rüzgara hissedebilirsiniz. Onu kamçılayan, geriye doğru süzülen örtüsünden geri çeken güçlü bir rüzgar. Rüzgar karnının etrafında dönüyormuş gibi, bu bize yüzyıllar önce Partenon Frize'de yapılmış heykelleri anımsatıyor. Ama Olimpos Dağı'nın tanrılarının sessiz ve rahat görünümlerinin yerine doğanın güçlerine cevap veren enerjik bir tanrıçayla karşı karşıyayız. Burada doğa var. Sanki orada durduğumuzda rüzgar etrafımızı sarıyormuş gibi. Ve vücuduna yapışan örtü, ışıkla değişen o kadar fazla kıvrım yaratıyor ki ve kanatlarının farklı dokusu, doku ve desen yönünden mermer oldukça fazla olasılık sunuyor. Mermer gerçekten doku anlamında çok fazla çeşitlilik sağlamak için kullanılmış. Ve biliyoruz ki bu eserin ait olduğu kültür insan vücudunu iyi incelemiş, yüceltmiş ve sanat içinde etkili bir şekilde kullanmak için istekli bir kültür.